E aí pessoal, de boa? Estamos de volta aqui para mais um vídeo de Dark Souls Continuando a nossa exploração desta área, tá? Vamos só finalizar essa área aqui Neste vídeo E fazer algumas coisinhas a mais, né? Antes da gente ir para DLC Tem farmação de pacto, entendeu? Tem algumas coisas para pegar ainda mais Então, né? Tem todo aquele critério ainda pra gente fazer Antes, né? De irmos para a DLC, que é onde eu quero mais ir. Pegar logo a, as magias das trevas. Que aí sim eu vou conseguir jogar da forma que eu gosto, né? Com o cajado do Manos e tudo mais. Tirando isso, bora lá. No último episódio enfrentamos a Hydra, aqui. Chatona. Terminamos também a quest do Cavaleiro de Catarina. Opa, uma escama de dragão. Bem interessante. E aí a gente vai agora com o padrão aqui. Dar aquela continuada, tá? É uma área, mano. Sensacional Eu acho aqui uma Por mais que seja Um lugar meio sem nada Eu considero um dos lugares Mais bonitos De Dark Souls Por causa disso né, meu? É um lugar com a Com água pra caramba Areia Não tem um céu né? Porque tá debaixo da terra e, meu, você vê aquele monte de árvores subindo assim, você fala, mano, que bagulho louco, tá ligado? É uma área muito bonita, mas infelizmente a gente não tem muita coisa que fazer aqui. Aqui também é um dos lugares de farm de Titanita Cintilante, que é nessas ostras aí. Mas eu ainda acho a da Caverna de Cristal... Muito mais viável que aqui, tá? Pelo fato daqui de ser muito longe para chegar no... nos bichinhos, entendeu? Você vai demorar um tempo até chegar neles lá na caverna do cristal. Basicamente, depois do set, né? Que eu acho que é o nome do dragão lá, nem lembro mais. Basicamente, já tá tudo um próximo do outro. Então, você bateu, já volta ali mesmo, já continua. Então, isso é muito mais interessante e aqui também tem pouca né em relação a aquela região então possivelmente sim lá é o melhor lugar para farmar a titanita cintilante a gente vai subir também né o level no pacto do dragão aqui tá então a gente eu não sei se nesse mas possivelmente no próximo vídeo Vou mostrar também a localização do pacto das escamas de dragão, tá? Que eu vou ficar lá farmando, mano, por muito tempo, tá? Quando eu falo por muito tempo, é tipo, juntar mais que 80 pro pacto, tá? Eu vou deixar todas as armas de dragão no limite, tá bom? Que a câmera aqui vocês tomam cuidado que a câmera dá uma, uma bugadinha nessa passadinha ali ó que meu é um inferno isso aí tá tomem bastante cuidado porque para morrer fi, é um dois aqui a gente tem dois sapão e aquele cogumelo gigantão em algum lugar aqui Você não vai ficar jogando aí, né, ô? Olha lá. Errei. Bom, eu que não vou lutar com esse bichão aí, né? Tá doido, é? Vou matar ele aqui mesmo, mas lá não. Como podem ver, ó. Piromancia. É bem efetiva contra eles, tá? Mas também 
como eu já disse pra vocês, não recomendo mas ficar brigando com ele, porque, né, já viu o trampo que dá matar um. E aí aqui a gente sai num cantinho aqui, ó. Bom, vamos lá pegar aquele item ali, Rapidex. Vamos só voltar aqui, ó. Aquele item ali, ó. A gente pega aqui pela parte de fora, tá? A gente vai sair ali, ó. E aí saindo aqui, ó. Ó, bem aonde a gente a câmera dá aquela bugadinha, ó. Tomando bastante cuidado, olhando pra baixo, tá? <risos> dá uns fliquezinhos aí. <risos> Caímos aqui no tronco. Vamos aqui. E aí a gente chega aqui no, no item também, tá? Bem de boa. Bom, por aqui era só isso mesmo, tá? Não tem mais nada. Só agora a gente continuar pra chegar na parte final ali, ó. Lá na frente. Acho que tem mais um inimigo ainda só. É uma área muito grande, cara. Tipo, bem pouco aproveitada, podemos dizer. Podia colocar muita coisa aqui mais interessante. Não sei qual que foi o intuito de... De fazer essa área aqui, tá ligado? Pô... Um lugar sagrado. Sei lá. É aqui, né, bro? Aquela corridinha marota. Dá uma cuidado aí nas lateral pra não cair, tá? Porque se cair já sabe que vai morrer. Aqui principalmente. Aí na frente aí, ó, a gente tem uma fogueira E, né Ó Que louco Bom, esse dragão aqui, ele oferece um pacto pra gente Que é o pacto do dragão Mas antes disso Vamos aqui, ó Na parte de trás, tá tem o rabo dele aí. Pode bater e cortar o rabo. Que não vai acontecer nada, tá? Ele não vai te atacar nem nada. Só cortando o rabo de graça aí. Bem de boa. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vou sentar na fogueira. Bom, pessoal. Agora, né? Seguinte. Antes de começarmos aqui o pacto do... Do dragão e tudo mais, tá? Vamos... Pegar umas coisas antes. Vamos dar teleporte aqui pra filha do caos, tá? Porque tem um braseiro que a gente ainda não pegou. Tá? E é um lugar realmente bem chato. A gente já liberou e já passou por ele. Tá? Mas eu vou pegar isso agora pra gente não ficar perdendo tanto tempo, tá? Essas áreas que... A gente já passou. Eu vou ir dando uns cortezinhos, mostrando só umas... Regiãozinhas, tá? Porque vocês já sabem basicamente o caminho inteiro Então eu mostrar isso daqui novamente É... É um pouquinho chato, tá? Então, ó Descendo aqui a gente chegou naquela parte Cheia de lava onde tem trocentos mil Tauros aí, né? Pra enfrentar Tá? Eu vou enfrentar só um aqui também Eu vou dar um cortezinho Já pra gente ir lá Porque, meu Vai ter que ir chamando um por um ou se não, se vocês quiserem, pode passar correndo aí, pegar tudo e voltar. A chance de morrer é grande também, tá? E é uma coisa que não é tão necessária, mas, tá? Tem um braseiro lá, então, já dei aquele corte aqui, tá? Matando o último aí, porque demora. E aí, beleza. A gente tem uma alma aqui no canto e o braseiro no meio da lava, tá? Então, não esqueçam de equipar o anel... Da lava, pelo amor de Deus Vai que numa dessa daí você me morre aqui, pronto eu nem lembro se esses bichos dão overspawn Que eu nem vou voltar aqui tão cedo Pra saber disso também Aí ó, uma alma Aí a gente vem aqui agora 
Porque tem como pegar esse braseiro sem esse anel. Mas você vai gastar algumas coisas aí tacando buff de resistência e, mano, HP pra caramba também, tá? Pegamos aí o braseiro do fogo caótico, tá? Vamos voltar no domínio da Quileg. O Quilaga, sei lá. Vamos aqui agora teleportar, cara. Eu acho pra Anorlondo, porque... Ah, não. Vamos no padre primeiro. Pode ir pá. Não vou... Esquecer disso, não. Vendo no padre, como a gente vai farmar o pacto do dragão, antes de você perder ou causar alguma cagada aí de sair de pacto e perder o rank e tudo, meu, vem no padre aqui, quebra o, o pacto, tá? Hum, é isso, eu fiz algum pecado. Ah, vamos lá, vamos. Tem alma mesmo. E vai ter muito mais, porque eu vou até eu farmar o bagulho do dragão. Ixi, vai ser alma, viu? E tempo. Bom, saímos do pacto. Fomos absolvido também dos pecados. Eu vim a Anorlondo. Tá? Porque é o seguinte, como a gente derrotou o Gwyndoly já, essa Firekeeper, ela vai ficar como nossa inimiga e a gente não vai usar mais essa fogueira aí, tá? Então, basicamente, vou matar ela para pegar uma Firekeeper Soul e deixar também os nossos estos mais forte, tá? Tomando cuidado que ela é bem fortinha. A gente já pegou o set dela também quando matamos o Gwyndoly, tá? Fala de duas mãos, vai arrebentar ela. Beleza. Conseguimos mais uma alma da Guardiã de Fogo, tá? E agora, vamos que vamos. Uh... Aqui ó, voltando o Big Hat Logan Se vocês compraram todas a... As magias dele Conversem com ele até o momento que ele não reconhecer você mais Quer dizer que você já percebeu que ele ficou louco, tá? Então aqui é o seguinte Se vocês quiserem, podem pegar e... Recarregar a área, tá? Porque se entrar na fogueira, possivelmente não atualiza o mapa por completo. Então ele só vai sumir quando eu recarreguei o jogo mesmo. Eu sentei na fogueira e ele tava ali ainda. Recarregando o mapa, a gente dá load no mapa inteiro e ele já saiu daqui, tá? Então quer dizer que ele foi aonde a gente enfrentou o set, se eu não me engano, o nome do dragão, pela primeira vez aonde nós não conseguimos enfrentar ele e derrotar ele. Aqui é o seguinte, vocês podem sair daqui, tá? E a gente vai ter que ir lá naquela localização. Eu já matei os bichos aqui antes, tá? Pra gente não ficar perdendo tanto tempo aqui, beleza? E a gente vem aqui, ó, ativar este elevador, tá bom? Subindo aqui nesta parte, tem aquele corredor lá de gelo. Grandão. Bom, assim, vocês podem colocar aqui um, um escudo. Com uma boa resistência à magia. Caso vocês sejam acertados, tá? Não é obrigatório, porque o combate com ele é muito simples, tá? Se você for pra cima, é muito fácil de cauterar ele. Principalmente com a arma nas duas mãos, tá? É muito fácil. E ó, ele já vem loucão já, ó. Já tá sem roupa, já ficou loucão já, ó. Tá vendo? Já perdeu totalmente a sanidade, Tá? Então vamos lá, ó. ó. Deu duas espadadas, ó. Já era. Quatro. Acabou. O interessante dele é que ele vai deixar é, esse chapéu dele e também o cajado, tá? E o cajado dele é monstro, tá? Monstro mesmo. Apesar de que, claro, tem a sua limitação, que é o seguinte. Ele não reduz o tanto de slot que você tem, tá? É, de magia, por ele reduz a quantidade de magia que você vai usar. Um exemplo, você pode usar uma flecha oito vezes. Com o cajado, ela vai dar tipo absurdamente muito mais dano, só que você vai usar só quatro vezes. Então, todas as magias vão aumentar o dano ao extremo, porém, vai ser cortado a quantidade de uso pela metade, tá? Só para lembrar isso daí para vocês também, tá bom? E dando uma voltinha aqui em cima. Vai ter só mais uma alma de herói 
e mais nada, tá bom? Então, e o braseiro aí também, né, do, da grande magia que eu esqueci, tá? Vamos só pegar ele aqui também, que tá bem no meio da sala, não tem como você esquecer isso aqui, né, irmão? E aí, beleza. Vamos subir a escadaria, pegar a alma e... Bom, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. É um vídeo um pouquinho mais rápido pra gente dar só aquela adiantada em algumas coisas. Pois a gente vai começar a farmação dos pactos antes de começar a DLC. Então, pós, possivelmente, pode acabar sendo vídeos um pouco mais chatos, tá? Falou!